一凡，对不起，我那天不应该对你喊的，我没有控制好自己的情绪。一凡，我现在真的受不了了，我希望你能多给我一点时间，等我好起来的时候，我一定不会再干涉你的生活，好不好？别这样，你先理智一点，好不好？一凡，我非常理智，我现在知道了。如果我离开了你，我一定会崩溃的，我一定会受不了的。一凡，你再给我一点时间好不好？你再给我一点时间，你再帮帮我。一凡，我说，你先求求你了，一凡，我求求你了。一凡，你先听我说，你不要离开我好不好？一凡，一凡，一凡，一凡，一凡，一凡，一凡，等一下。叶琳娜，爸爸有点话要跟你说。哎，再练一会儿就休息吧啊。喂，叶叔叔。啊，哎，一凡啊。呃，你今天忙吗？呃，不忙，不忙。哦，呃，不忙的话，今天晚上来吃饭。啊？啊，对了，呃，你把你那个女朋友也一起带来。呃，这……不，朋友，你说说没别的意思，我我就是觉得你们年轻人呢，呃，如果能够三个人在一起当面说清楚，比较好一点。呃，我我明白，只是。要不我先打个电话问问他吧，如果可以的话，那我们晚上就过来。好，好，好，那晚上见啊！晚上见，叶叔叔。喂，杨静。那个叶玲的爸爸，他说想约我们过去一趟，不知道你想不想过去？好啊。你，你不介意吗？怎么了？不合适吗？你不想让我去啊？啊不不，我不是这个意思，我就是觉得怕你会尴尬。我有什么好尴尬的？我什么都没有做过啊。好吧。那我待会儿去接你吧。好。嗯杨静，想什么呢？走了。嗯。哎，叶叔叔，一凡，你怎么亲自出来了？哎呀，杨小姐第一次来嘛。哦，对了，杨静，这是叶玲的爸爸，你叫叶叔叔就好了。他呢是叶玲的英国同学，叫杨静。姓杨，是啊。那你觉得我应该姓什么？呃，不，呃，不不不，没有。我我觉得你跟我一个朋友很像，我还以为你跟他有亲戚关系。我是孤儿。哦，呃，对不起，对不起。呃呃，那请进、啊。
叶叔叔，这是杨静自己种的，送给您的。兰花，跟您院子里的花比起来，真是太逊色了。呃，不不，很漂亮。我都不知道叶叔叔，您还喜欢兰花呢。啊，我我我的意思是，我有一个朋友很喜欢兰花。呃，我们进去吧，啊，来来来来，进去吧。赵阿姨啊，哎，客人到了，准备开饭吧。哎，好的。呃，呃，呃，呃，叶玲呢？告诉我你喜欢吃什么菜，我让赵阿姨呢都准备好了，待会儿你尝一下啊。谢谢。哎，叶玲，怎么才下来啊？叶玲，你的东西收好了。哎，叶玲。杨静啊，我听叶玲说，她在伦敦的时候，你总是很照顾她，所以我一直啊都想见见你，当面谢谢你啊。叶玲是我的好姐妹，照顾她是应该的，您太客气了。啊，哈哈。其实啊，今天我除了想见你之外呢，还有另外一件事。我是想一凡呢，跟叶玲能够当面说清楚，那不管是误会也好，呃，或者是。呃，不满也好，大家说清楚吧。啊，能够沟通就沟通，如果不能沟通的话，哎，杨静啊，你作为他们的好朋友，我希望你能够帮他们调解调解。我想先说几句话，可以吗？哎，好啊，请说。我这次回来呢，遇到了很多困难，在我最困难的时候，是叶林和一凡向我伸出了援手，让我在世纪畅想工作，这一点我非常感激。我敢摸着良心说，我从来都没有破坏你们感情的想法。但是我也知道，我的出现的的确确给你们的感情生活带来了很多困扰。这一点我很抱歉。但是现在我想说的是，对不起，叶玲。我决定和一凡重新在一起了。我们两个经历那么多痛苦还能在一起，我想这是上天给我们的安排。希望你能祝福我们。林静，你说什么呢？你怎么了？叶、啊、玲，叶玲，叶玲。哎，等一下，叶玲。你听我说，叶玲，你冷静一点好不好？都已经到这个地步了，你让我怎么冷静？他只是一时激动，说错话了。说错话了？他像说错话的样子吗？我，你是在骗我还是骗你自己啊，卓一凡？其实我真的不知道为什么会走到今天这个地步。现在怎么办呢？那你想怎么办？好，我想怎么办？我现在让你跟杨静成为陌生人，你能做到吗？讲点道理好不好？我现在跟杨静完全没有任何男女之间的感情，我跟她真的只是朋友，她现在真的很需要帮忙，而现在只有我跟你可以帮她，你不可能对她感情杀绝的。你真的把她逼急，她受了刺激，她做傻事怎么办啊？朱一凡，你还在替她说话？你只担心她会做傻事，你就不担心我会做傻事吗？我，我不是那意思，我叶玲，我真的不是那个意思。叶玲，你误会了。叶玲，你听我解释，你要去哪儿？叶玲，你有什么事，你先下车说好不好？杨静以前跟我情同姐妹，我知道我自己在做什么。我知道这次不是你的错，这次真的是我错了。现在的结局都是我一手造成的。我，你先下车，就把他们俩扔那儿多不好啊！叶
体谅。卓一凡，杨静今天说的那些话，我们已经没有回头的余地了。我要的爱情很简单，我只希望我们俩的爱情当中没有第三个人，要么选择他，要么选择我。不是，你现在有答案吗？我，既然你放不下他，我们分手吧。我，依玲，不是，你先听我说，听我解释啊，依玲。你好，再来一杯咖啡。等很久了。我也刚到没多久啊。这个时间应该是公司开会的时间，你把我叫过来是要跟我摊牌，告诉我放弃喽。怎么说的那么严重啊？其实我也没有想好，到底要怎么跟你说。一凡，你认识我那么久了，你应该知道我的脾气和性格。我不是一个会轻言放弃的人。虽然我们分开了很长的时间了，但是我想你会念及我们之间的旧情。但是我不可以伤害叶玲。久等了，请慢用你的意思是说，你已经下定决心了？叶玲是个好女孩，所以我觉得我……所以你就站在她的立场上来针对我，是不是？这不是针对你，我觉得事情现在已经弄成这样，我必须要给出一个决定。卓一凡，我知道这会是最后的结果，可是我就是不甘心，我就是想听你亲口告诉我你的想法。我一直把咱俩复合的事情压在心里，没有告诉过任何人。那天在叶玲家，我是一时冲动，我也没有想过结果为什么会是现在这样。不过没关系，你既然已经做了决定，你放心吧，我再也不会打扰你和叶玲的生活了。反正，我也打算回英国了。回英国。什么时候？应该是下周吧。我本来还想把这个当做最后一波呢，可是你既然下定决心了，那我就认命了。杨静，对不起了。没有什么好对不起的。咱们俩反反复复那么长时间，我也终于知道你的想法。我希望我们两个以后还能是好朋友。心理上是可以的，但形式上，我看还是算了吧。最近发生了那么多事情，大家都不是小孩子，所以彼此安慰的话，我就不多说了，都忘了吧。如果你这几天有什么需要的话，随时打给我。我没有什么想要的。我这次回英国，我就不会再回来了。我想这应该是我们最后一次见面了吧。还是跟公司，再跟公司请几天假，最后再陪你几天。
就当是告别。真的吗？什么事、啊？我要请假。理由呢？裴阳庆。你最终还是选择了他？不是这样，我陪他，正是因为选择了你，而他要回英国。你怎么知道他不是在耍心机？我就知道你会这么说。我的话，还有他的话，我全都记录下来了。你先听完，再决定相不相信我。我不想听。行，那以后我再慢慢的让你相信我。喂，你好。你好，帮我查一下，从上海到伦敦的航班上面，有没有一位叫杨静的乘客？杨静，杨静，谁让你去叶双城驾的？知己知彼，百战不殆。每个人都有自己的弱点，难道你就不想了解叶双城吗？难道你就不想知道叶双城嘴里的你和众星集团的样子吗？我不需要知道，我一样可以搞垮他。你这话说的有点早了吧？我听叶双城亲口说，他跟你父亲季言只是故人，是你父亲把他当做宿敌的，他从来就没有把你父亲当做过敌人呢。我不管他跟我父亲是什么关系，现在是我跟他之间的战斗。听明白了？总之，我不允许你再去叶双城家。哦，这一点你更管不着了。是卓一凡带我去的。说穿了，你还是为了卓一凡，你根本就不关心叶双城。我顺便关心一下，不可以吗？毕竟说叶双城，他也是我的父亲。你想，这是多么有趣的一次见面啊！生活本来就很无聊，这样搅和下不好吗？你不也见过韩冰红的父母了？我告诉你，不是只有你才是被逼无奈的。我告诉你，你这叫咎由自取。你笑什么？我笑你无力整垮创世纪，就把错全怪在我身上。喂，叶小姐你好，你让我查的乘客信息查到了，一周后的确有一位叫杨静的旅客会从上海飞伦敦。嗯，谢谢。你跟我一起去吧。宴会上邀请了很多潜在大客户，我希望我们俩能一起寻找机会，逆转创世纪现在不利的局面。只要你相信我，一切都没问题。嗯。谢谢大家。
最后呢，我代表本次活动的组织者，感谢所有人在百忙之中可以到洲际酒店参加我们集团的慈善晚宴。创世纪集团的慈善基金会做得如此成功，和北方卫视等传媒集团是密不可分的。当然呢，这和到场的每一位的支持也是分不开的。在这里，我们会再接再厉。现在，请大家举起手中的酒杯，干杯！来，来，我们敬业总一杯啊！叶总，来来来，叶总，来干杯，干杯，干杯，干杯！哎，叶总，你怎么不喝啊？是啊，你看我们都喝了。嗯，我那个叶总他要开车，所以。我替他喝，来，好好好，好，来呀，真体贴啊，来，叶总，你好福气呀、啊，找了一个这么能干的副手，以后公司的事情啊，你肯定少操很多心呢。对，你呀、啊，记得个人问题也该好好考虑考虑了。是啊，是啊，是啊。哎，陈总啊，那个新的单子，我已经把企划案发到你的邮箱了。好的，今天你一定要多喝两杯。哎呀，好的，没问题，没问题。好，到时候啊，到时候我等你的回复。嗯，没问题。来，在找什么呢？啊，哦，我丢了一只耳环。没丢，在我这儿呢。怎么在你那儿啊？被我捡到了。怎么？看你好像不是很开心、啊。没什么。哦，对了，你看，我自己拍下的这个视频，所有的钱都作为助学基金了，好不好看？来，我帮你戴上。哦，不用了，收起来吧。这就是我们的生活吗？争天丸、奥胜，还有现在的慈善活动，一件事接着一件事，生活一点质感都没有。质感？你怎么突然之间说这个词？不真实呗。叶良，我觉得你呢，最近老是把自己扮演成一个工作狂的角色，是因为我们俩只能在工作上有交集吗？我不是这个意思。这样，忙完这阵子以后，我们去爬山，好不好？我说的不是这些，我希望我们能安排我们的生活，可以做自己喜欢做的事情，而不是这样一件事情接着一件事情。我只想。过卓一凡女朋友的生活。好，我答应你，忙完这一阵子，我们就出去玩，真的。但是现在，所有宾客都在里面等着我们呢，我们先回去吧。